ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசி வே கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அரிசி ரவ பாயாசம் இது என்னுடைய ஈத் விளாகில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்களும் கேட்டிருந்தீங்க இது மெஷர்மெண்ட்டோடு அப்லோட் பண்ண சொல்லி ஸோ நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி அரிசி ரவ பாயாசம் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரிசி ரவை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து நான் ஊர்லேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி நர நர நரன்னு இருக்கும் ஸோ ரவா மாதிரி தான் இருக்கும் ரவா மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் ரவா மாதிரியே இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவும் வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் ஒன்ஸ் வந்தாச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்ன நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப்பு வந்து காய்ச்சாத பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப்பு மாதிரி வந்து நான் வந்து அரிசியில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கொஞ்சம் போட்டாலும் போதும் இன்னும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் த கட்டியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அளவு போதும் தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இது தான் கரெக்டான பதம் இது கொஞ்சம் போட்டாலும் பொங்கி நிறையா வரும் ஸோ அதனால் நான் அரை கப் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் கப் மாதிரி வந்து நான் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நிறையா போட்டுக்கோங்க நான் இந்த அளவு போதுங்கிறதுனால நான் இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன் கம்மி வேணும்னா உங்களுக்கு கம்மி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வந்து பாதாம் பருப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பிஸ்தா வந்து ஒரு நாலஞ்சு வந்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வந்து கிராம்பு ஒரே ஒரு பட்டை துண்டு தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வீட்டு நெய் எடுத்திருக்கேன் வீட்டு நெயில் நம்ம வந்து தாளிச்சோம்னா ரொம்ப வாசமாக ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பாயசம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக உள்ள பாத்திரத்துலேயும் நம்ம செய்யலாம் ஆனால் வந்து குக்கரில் செஞ்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் நான் வந்து குக்கர் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சாதா பாத்திரத்துலேயும் செஞ்சிடலாம் ஸோ வந்து குக்கரை எடுத்துக்கிட்டேன் குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்க பால் ரெண்டு கப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் திக்கான பால் நான் வந்து தண்ணி கலக்கலை ஸோ தேவைப்பட்டால் பின்னால் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துக்குவேன் நீ தண்ணியான பாலாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு கப் பால் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருக்கேன் அரை கப்பு அரிசி ரவாவை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் ஸோ வேகிறதுக்கு வந்து நம்ம மூடி போட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டால் போதும் செத்த நேரத்தில் வந்து வெந்துடும் ஸோ மூடி போட்டுக்கலாம் இப்போது போட்டாச்சு மூடி போட்டு ஒரு விசில் வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்காமல் லோ ஃப்ளேம்லேயும் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து அது பொங்கி வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கம்மியாக வச்சாலும் ஓகே தான் அது விசில் வரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அரைக்கிற பாதாம் பருப்பை வந்து அரைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி எடுத்திருக்கேன் சின்ன ஜாரு அதில் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா அது மூணுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ வந்து இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு கம்மியாக போடுறதா இருந்தாலும் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட போட்டால் பிடிக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் கூட போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஹெல்த்துக்கு இதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மூடி போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சொத்து சுற்றிக்கலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் வந்து பால் பதத்தில் வந்து நல்லா அரைஞ்சிருக்கு இந்த அளவு அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா வாயில் படாமல் நறுக்கு முறுக்குன்னு இல்லாமல் ரொம்ப அந்த பாயசத்தோட பாயசமாக கலந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு விசில் வந்து இப்போ வ வந் விழுந்து வந்துருச்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விசில் வந்து கொஞ்சம் அடங்கட்டும் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து சப்போஸ் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணேன்னா அதெல்லாம் வந்து பொங்கி மேலே வந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் விசில் அடங்கினதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ விசில் நல்லா வந்து அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாரு
கொதிக்க கொதிக்க வந்து உங்களுக்கு கட்டி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் பாதாம் பருப்பு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதையும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா மூணுத்தையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு மேலே வந்து வச்சுருக்க சீனி உங்கள் தேவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைனா ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வந்து கொதித்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா கொதிச்சிருக்கும் இதில் வந்து பால் ப்ளஸ் வந்து முந்திரி பருப்பு பாதாம் அது சுகரு எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதித்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி வந்து நெய் வீட்டு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சாதா நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வீட்டு நெய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாசமாக டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் நான் வீட்டு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்சுருக்க பட்டை கிராம்பு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வெடி வர சமயத்தில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க பாயசத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து உப்பி வந்து வெடி வரப்போகுது ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க பாயசத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பாசமாக சூப்பராக பாருங்க செம்மையாக வந்துருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி கொதிச்சா போதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து இன்னும் வந்து சுண்ட சுண்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டி ஆகும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி பதத்தில் கரெக்டாக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி வந்து இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இன்னும் வந்து கொதிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகவும் இன்னும் ஆறி போச்சுன்னா இன்னும் கட்டி ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த அளவில் நான் சொன்ன அளவில் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு இனிப்புலாம் போதுமா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து அப்புறம் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணால் அது வந்து உடனே வந்து மெல்ட் ஆகி ஆட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சூப்பராக வந்து நம்மளுடைய அரிசி ரவ பாயாசம் கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக சீக்கிரமாகவே நம்மளுடைய அரிசி ரவ பாயசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது குறைச்ச நேரம் தான் ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் குறைச்ச தட்ட போகும் கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்ஸையும் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ 